a mi canal, mi nombre es Gladys y hoy les traigo unas compritas que hice en Soñar eh, Palma www.soñarpalma.com eh, Es mi tienda de referencia, eh, hace envíos a Península y es de aquí de Palma Entonces, les voy a ir mostrando primero las cosas grandes que compré este es un papel de encuadernar, de, de, vi, vienen dos pliegos, es de Montejo y es en este color. A ver si se ve un poquito mejor. Y el tamaño es de oh, 70 por 100 centímetros, o sea de 70 centímetros por un metro y vienen dos pliegos también he comprado este eh, que es uh, de letras, plumas viene en tonos dorados tiene un color uh, crema y este viene en 50 por 70 y es de 2 metros también aquí tenéis la referencia luego he comprado este que es Geltex negro que también nos sirve para para encuadernaciones eh, y creo que la medida también mm, de 50 por 70 he comprado este negro en negro había dos, así que me traje los dos. A ver. No es lo mismo. Este es Geltes y este que tiene un poco de brillo dice Ecobanol. El color es negro antracita. Y este es gelte en color chocolate. Como no podía faltar, he cogido eh, ecopieles. Y esta, bueno, no sé la referencia, pero es espectacular. Es en un rosa palo, un color así entre rosa y lila y este es en forma de piel de, de lagarto sería y este es más eh, es más un, un lila y es más, bastante más oscuro Lo siguiente que les muestro son unos papeles de latillo de los duendes, eh, aromas del bosque. De este lado es así, este lado es topitos, este otro es precioso, me encanta. De este lado es un bichip muy pequeñito. Este es el mismo bichi, pero en más, más rosadito. Este es el mismo que aquel. Luego está este, de libélulas. Este es para completar una colección que quiero hacer un proyecto y bueno. Aquí hay un bichi en, en cuadritos en celeste. De los que había, he cogido dos. Y de los otros, y de los que había uno, uno. Este es lo mismo que este. Este me encanta. Tiene setitas. Y de este lado es un marrón. 
Y el último es este, en marrón. Y de este lado, en topitos. Me parecen espectaculares. Y bueno, y estaba todo rebajado, ¿no? Así en papeles, también he cogido de esta colección de papeles O'Clock. Son seis papeles de 250 gramos. Trae 12 diseños y una hoja extra de recortables, creo. La colección es... Uh, Piegno ni es poco... No sé. Pero bueno, es esta. Esta es la hoja de recortables. Me parece espectacular. Me encanta. Tiene algunos tonos lila, marrones. Bueno, la paleta de colores, lo bueno, si la tenemos que combinar con cartulinas básicas, te, te viene aquí la paleta de colores. Eso me parece espectacular. Eh, aquí también hay letras, colores un poco oxidados, eh, flores, el, la parte como del cielo. ¡Qué bonitos! ¡Uf! Me encantan. Me parecen preciosos. También tienen como mucha textura. Acá tienen... Eh, como arabescos muy muy bonitos aquí también en el, en el fondo tiene notas musicales nenúfares Estos que parecen, no sé. No sabría decirlo. Pero me daba la sensación como de corazones. Esta parte de aquí. Esta que simula como una máquina de escribir. Las teclas de una máquina de escribir. Y esto también parecen como corazones. Bueno, me han encantado esos papeles, ¿eh? Otra colección es, ah, acá está en inglés, Fleeting Moments. Y la otra era, a ver, Beauty Restless. Perdón por el ruido. Vale, también lo mismo, vienen seis papeles y una hoja de recortables. Esta es la hoja que hay de recortables. Bueno, este me parece espectacular. Y la paleta de colores aquí cambia. Eh, tiene tonos ocres, pero hay tonos verdosos, marrones. Me parece espectacular. Mm, tenemos como especies de puntillas, telas de saco, arabescos, muy bonito, antiguos uh, letras o como facturas o cosas así. Este es súper bonito también. Aquí tenemos rombos, letras. Mucha, mucha textura.
fijaros el tema de que les digo de las puntillas esto también notas musicales estos para hacer journal para hacer eh, no sé layout para hacer eh, cosas vintage me parecen preciosos y de estas colecciones tenían también algunas cositas estos son chipboard este es de la colección que les eh, acabo de mostrar recién después he cogido estos otros chipboard de esta colección que yo ya la tengo por eso que la habré mostrado hace tiempo y, y cuando los vi dije bueno me los llevo porque todavía no tenía un proyecto hecho y luego tenemos estas hojas que vienen 6 hojas de 15 por 30 eh, estas son hojas para journal porque si os fijáis tienen texto, letras ya de por sí este que sería la, la hojita de la portada pues ya la podemos usar Esta de aquí tiene todos estos recortables. Estos son a una cara. Aquí tengo esto para hacer pestañas. Esto, pestañas, tags. Qué bonito. Estos que son recortables, por ejemplo, vienen a una sola cara. Pero estos otros vienen a dos caras con lo cual me parece espectacular este es de tarjetas y fíjense en la parte de atrás bueno maravillosos y de estos he cogido también que viene de esa misma colección pero ahora que no se me mezcle todo porque los estoy poniendo así, así nomás eh, esto es para un journal lo dice, ¿no? y viene para hacer tipos sobrecitos viene con algunos recortables esta de acá no viene con el papel que toca <risa> Pero fijaros, esto es para hacer sobrecitos, o si no, podemos usar la parte de atrás. Recortables. Y este otro. Me encanta. Y también había el de la colección que, que tenía anteriormente. Me falta de, de, de una de las que estaban. Estos elementos que no los tenía. Pero bueno. Como son colores de colecciones que más o menos mmm, yo suelo tener, se pueden mezclar tranquilamente. Unas con otras. ¿eh? Fijaros lo que es esto. Es espectacular. Aquí están los recortables. Me parece un acierto. Fijaros qué bonito. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar es esta pintura de Cardenz en color negro. Es una híbrida en color, a, una híbrida acrílica, una pintura acrílica en color negro. Luego 
de la colección Lady Vagabond me faltaba por ejemplo este molde que me gustaba mucho o de la nueva colección de estampería eh, que viene con las bombillas y, y bueno y aquí se vino este otro que me gusta mucho también para hacer decoraciones es de pájaros, relojes, flores a ver si se ve esto si le pongo a ver, otro fondo puede que se vea mejor, ¿no? bueno, más o menos Sigo mostrando eh, una Distress of Oxide en color Pellet Paint. De las Distress of Oxide tengo muy poquitas. Creo que tenía dos o tres, no sé. Luego esta de, de estampería también. Son chipboards de relojes. Los relojes nunca vienen mal. Y esto que es de la colección de Love es una conexión de esa marca Laser Love eh, que son tres piezas de madera ustedes están viendo en el precio en la mayoría de los productos pero bueno, había un creo que había un 30% de descuento Y este sería, este viene en tres piezas y es bastante anchito. ¿eh? Así que lo vi y me encantó. Luego también estas florcitas. Este de Dusty Attic, que es también un reloj. Yo no sé qué tengo, los relojes, las llaves, los engranajes, todo eso me vuelve loca. Uh, luego he cogido de Basic eh, los dos cúter que son uno es el rotatorio y el otro es la cuchilla normal eh, yo utilizo siempre el rotatorio de Fiskar que lo debo tener por aquí este y quería probarlo a ver qué tal iba este pero como también estaban estos pues eh, me he cogido también estos porque también quiero probar cómo me va a cortar con la cuchilla normal con este formato. Más cositas. Voy sacando las aquí al costado y se las enseño. Porque si no tengo la bolsa acá, se hace muchísimo ruido. Vale, de estampería he cogido esta Metallic eh, Wax en color esmeralda. Uh, me gustó mucho el color y lo quería probar. A mí todo lo que sea pinturas, pastas y todo eso me encanta. Luego he cogido estos tiradores que los he cogido. Este es un bronce más brillante, en un, uno más viejo, más desgastado. Y he cogido en dorado. O sea, tengo de tres colores. He cogido dos de cada uno. El otro debe estar por ahí. Luego de Saris he cogido este. Que es en un violeta. Y este que es en un verde. Tintas Oxide. Pues he cogido este color. La Vintage Photo. Que yo en la tinta normal no la tengo. Siempre suelo usar la Walnut Stain. Y este que es como un rojo. Uh, Fire Brick. Que es como un rojo. Siguiente. 
el Picot Feathers, el Scattered Straw, que es un amarillo, y un rosita, un Warm Lipstick. Luego he cogido estos, siempre, siempre, tengo otra gama de colores y siempre estoy que me los compro, que me los compro y al final nunca me los cojo. Y al final, pues, este fue el día y los he cogido. Luego, también me faltaba eh, de las Vintage Legend, creo que es la única que me faltaba. Así que también la he cogido en este tono azul. Otras florcitas. Esta es una puntilla. Creo, no sé si vienen dos metros o una cosa así. Pero está súper delicadita. Luego una pasta cristal. Eh... Ya usé dos botes de esta y este voy por el tercero, me encanta, me encanta, le da a los trabajos una terminación espectacular. Siempre, aunque sea un poquito, algo tengo que ponerle de esta. Acá está el otro color que les decía, luego simplemente de Milford, solo me cogí este, que es una estrellita. Y luego me compré eh, estos cristalitos que los suelo usar muchísimo. Y estos vienen en tamaños mezclados. Pues entonces me cogí dos bolsitas. Y a ver un segundito, creo que falta algo. ¿eh? Vale, ya estoy. He cogido estos sellos de fin a ver. Que me encantan para journal. Y estos otros. Lo, esto los cogí antes Pero bueno Y después una cosa uh, Por ejemplo estos de Finaver Vienen seis papeles que son iguales Y entonces con unas amigas eh, Los Compramos distintos Y eh, los repartimos Entonces Por el mismo precio Pues tengo seis papeles de arroz De Finaver eh, y que son, bueno, espectaculares. El tamaño es más grande que una 13. No, no sabría decir la medida. Pero fijaros qué bonito. Me encantan. Este es uno. Este es otro. Los abro un poco porque son tan grandes que si no, no se lucen el motivo. Este es otro. Este es súper bonito. Y estos tamaños vienen bien para cuando tenemos que hacer alguna cosa grande también. Y este es el otro. Bueno, uh, eso es todo. Como veréis, de la marinera. Pero bueno, de aquí a que salga la colección de Cristina Radovan, uh, que me la pienso comprar, um, tengo bastante. Eh, Así que creo que ni papeles de arroz ni nada por el estilo. Ahora ya basta de comprar. <risa> bueno, espero que les haya gustado. Les mando un besito, suscribiros al canal, darle a la campanita. Y nos vemos prontito. Bye, bye.